ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമ്പിൾ യമ്മി റെസിപ്പീസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ക്രാബ് റോസ്റ്റാണ് അതിനാദ്യം ഞാൻ ഒരു ക്രാബ് എങ്ങനെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതെല്ലാം ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടോളൂ അല്ലാത്തവർക്കായി ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്രാബാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമ്മളിത് പുഴുവിനെപ്പാടെ മീൻസ് ഷെൽ ഉൾപ്പെടെയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെല്ല് എല്ലാം അതിൻ്റെ പുറംഭാഗം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകിയിരിക്കണം ഞാനിത് ഉരച്ച് ഓൾറെഡി കഴുകിയതാണ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓരോ ലെഗ്സും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓരോ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുത്തതാണ് ഇത് ഓരോ ലെഗ്സും നമ്മൾ ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഓരോ ലെഗ്സും നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പയൻ ഒടിക്കുക എന്നിട്ട് പയനും തിരിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ അങ്ങനെ എല്ലാ ലെഗ്സും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലെഗ്സും ഒന്നുകൂടി നടുക്കുന്ന് ഒടിച്ച് രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ ടിപ്പിലുള്ള ആ പോർഷനും ഒന്ന് ഒടിച്ച് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ സൈസായി പോകും അതുപോലെ എല്ലാ ലെഗ്സും ചെയ്യണം ടിപ്പിൽ ആ പോർഷൻ ഒടിച്ച് കളയുക ബാക്കി രണ്ടാക്കാം ഈ രണ്ട് പീസിനകത്തെ ആ ലെഗ്സിനകത്ത് ഫ്ലഷ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ തുബത്തെ പോർഷനിൽ വലിയ ഫ്ലഷ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ക്രാബിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറച്ചിയുള്ള ഭാഗമാണിത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊളിച്ചു കിടക്കണം കുറച്ച് ടൈറ്റായിരിക്കും കുറച്ച് ഫോഴ്സിനൊന്നും പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗില്ല് പോലെ ഒരു പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നമുക്ക് കളയണം രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ എടുത്ത് കളയാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ തഴക്കുള്ളതൊക്കെ പോകണം അതുപോലെ അതിനകത്തൊരു യെല്ലോ കളറിലെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അത് അതിൻ്റെ ബട്ടറാണ് അത് കളയരുത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എടുക്കാൻ കിട്ടുന്നിടത്തോളം എടുക്കുക അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇത് സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു കട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്നും അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകി കളയാം എന്നിട്ട് ആ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഇത് നമുക്ക് എടുക്കണം അത് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം ആ സൈഡിലുള്ളതൊന്നും പൊട്ടി വരാതെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുക്കണം നമ്മൾ സൈഡിലൊരു പാട പോലെയുണ്ടോ അതൊന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് യെല്ലോ കളറിൽ അതെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്രാബും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ക്രാബിൻ്റെ ബട്ടറും റെഡിയാണ് ഇവിടെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ഇത്രയും സൈസിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി നമുക്ക് വേണം പിന്നെ ചെറുള്ളി ഒരു ആറെണ്ണം പിന്നെ ഒരു സവാള വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി 
ഒരു പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും ലെങ്ത്തൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്പർ കുറവോ കൂടുതലോ ഒക്കെ ആവാം അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പച്ചമുളക് നമ്മളിങ്ങനെ നീളത്തിൽ കീറി വെക്കണം എല്ലാം ചെറുള്ളി ഇതേപോലെ തന്നെ റൗണ്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇഞ്ചി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി സവോള ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്രേവി തിക്ക് ആവാനൊക്കെ നല്ലത് മാക്സിമം ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങ് കുടഞ്ഞ് ചേർന്നോളും തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ക്രാബ് റോസ്റ്റിന് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്രാബൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്രാബ് വെറുതെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ആദ്യം എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില അതൊന്ന് തിരുമ്മി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും അതുപോലെ ബട്ടർ ക്രാബിൻ്റെ ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത്രയും വലിയ ക്രാബായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അത് ക്രാബ് ഇവിടെ നല്ല ഓറഞ്ച് കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കുക്കിംഗ് കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ ക്രാബായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഷെല്ല് ഒന്ന് പയ്യാൻ സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പയ്യൻ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പയ്യനെ നോക്കാം ഷെല്ല് ഒരുപാട് ഹാർഡാണോ എന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെല്ല് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തിരി കൂടി നേരം മൂടി വെച്ചാൽ കുക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് വഴന്ന് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ കറിവേപ്പിലയും ഇതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ക്രാബ് വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്തായിരുന്നു അത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം കുഴഞ്ഞു വരണം ഇത് അപ്പോഴേ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഏത് കറിയിൽ ചേർത്താലും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണവും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രാബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അരപ്പെല്ലാം ക്രാബിൻ്റെ എല്ലാ പീസുകളിലേക്കും എത്തണം അതുപോലെ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെറുതായിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഗ്സ് എല്ലാം രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫ്ലഷിലേക്ക് ഈ അരപ്പെല്ലാം കയറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രേവി ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഇതിലത്യാവശ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി ഉണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്രയെങ്കിലും ലൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രേവി ഇതിനകത്ത് വേണം എന്നാലേ എല്ലാ കഷ്ണത്തിലേക്കും ആവുള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ക്രാബ് റോസ്റ്റിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം ഗരം മസാലയുടെയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും ഒക്കെ ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് അതുപോലെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം സാധാ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻറ്റ് എന്നെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതുപോലെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസ് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി ഉടനെ വരും താങ്ക് യു